കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനമാർഗമാണ് നരേന്ദ്രമോദി എത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണർ പി സദാശിവം കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ശശി തരൂർ എം പി എന്നിവർ ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊല്ലത്തെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണർ പി സദാശിവവും കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനവും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലം പീരങ്കി മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന ബി ജെ പി റാലിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശകാരം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ഇളകി മറിഞ്ഞ കാണുകളെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശകാരിച്ച് നിശബ്ദരാക്കിയത് ബഹളത്തിനിടെ ശരണമിളി ഉയർന്നതും അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കാനായി വേദിയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം വലിയ കരഹോഷത്തോടെ ഇളകി മറിഞ്ഞത് മുദ്രാവാക്യം വിളികളും ആർപ്പ് വിളികളും ഉയർന്നു സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും ആർപ്പ് വിളികൾ തുടർന്നപ്പോഴായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ പരിപാടിയിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എന്തും കാണിക്കാനുള്ള വേദിയല്ല ഇതെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ ജനക്കൂട്ടം നിശബ്ദരായി ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ച സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ശബരിമലയിൽ വന്നത് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാരിന് പ്രത്യേക അജണ്ടയില്ലെന്ന് സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു സർക്കാരിന് പ്രത്യേക അജണ്ടയുണ്ടെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നവരുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാൻ മാർഗമില്ലെന്നും അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കണമെന്നത് വിവേചനപരവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിനാടകീയ നീക്കങ്ങൾ തുടരുന്നു രണ്ട് സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാർ കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു ആർ ശങ്കറും എച്ച് നാഗേഷുമാണ് സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചത് ഇരുവരെയും ബി ജെ പി വിലക്കെടുത്ത് മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് വിമതനായി മത്സരിച്ച് ജയിച്ച നേതാവാണ് എച്ച് നാഗേഷ് കെ പി ജെ പി പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി വിജയിച്ചയാളാണ് ആർ ശങ്കർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്ന സമയം മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി സമയത്തൊക്കെ സർക്കാരിന് കൂടെ നിന്ന എം എൽ എമാരാണ് ഇരുവരും ആർ ശങ്കർ സംസ്ഥാനത്തെ വനമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയിടെ നടത്തിയ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വിജയം ആറ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത് ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഒപ്പമെത്തി സെഞ്ചുറി നേടിയ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും അർത്ഥ സെഞ്ചുറി നേടിയ എം എസ് ധോണിയുടെയും പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത് നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും എൺപത്തിരണ്ട് റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി നൂറ്റി എട്ട് പന്തിൽ നിന്നാണ് കോഹ്ലി സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയത് കോഹ്ലിയുടെ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം ഏകദിന സെഞ്ചുറിയാണിത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പന്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ബൗണ്ടറികളും രണ്ട് സിക്സറും അടക്കം നൂറ്റി നാല് റൺസ് എടുത്ത കോഹ്ലിയെ റിച്ചാർഡ്സൺ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം